എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഉരുവിടുന്ന ഒരു വാക്കാണിത് അഭിഷേകം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം അതായത് ദൈവം ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ ഒരു കുടുംബം അല്ലെ ഒരു സമുദായം അല്ലെ നമ്മുടെ സമൂഹം മുഴുവൻ ദൈവമക്കൾ ദൈവരാജ്യം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രകൃത്യാതീത കഴിവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം അപ്പം എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ദൈവരാജ്യം വളർത്തിയെടുക്കണം സ്വർഗത്തിൽ പോകണം അതിന് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രകൃത്യാതീത കഴിവാണ് എന്ത് അഭിഷേകം ഈ ഓരോരുത്തർക്കും എല്ലാവർക്കും ഓരോ വിളി ഈശോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും സമർപ്പിതരാണോ എല്ലാവരും വൈദികരാണോ എല്ലാവരും എന്താണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരോ അല്ല എല്ലാമുണ്ട് അപ്പം വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കും വൈദ്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കും സമർപ്പണ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ വിളിക്കനുസരിച്ച് ദൗത്യമുണ്ട് ഈ ദൗത്യം നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ അഭിഷേകം വേണം ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അൽമായ വിവാഹിതരായവർ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരു ദൗത്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വിളി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ദൗത്യം അഭിഷേകത്തോടെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഭിഷേകം വേണം വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം വേണം അതിനാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അനേകം വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിശുദ്ധരായത് ദൈവം കൊടുത്ത അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തിയാലാണ് എങ്ങനെയാണ് പൂർവ്വ ജോ പൂർവ്വ അബ്രാഹത്തിന് തൻ്റെ സ്വന്തം മകനെ ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മനസ്സ് തോന്നിയത് ആ അഭിഷേകമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അഭിഷേകമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് മോശയ്ക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് തൻ്റെ ഇടം ഉണ്ടായത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പരിസ്ഥിതി അമ്മയെ അതായത് മറിയത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മയാകാൻ വിളിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇതാ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഒക്കെ ശക്തി കിട്ടിയത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം പറയുന്നത് മാത്രം പറയാനും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവഹിക്കാനും അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയത് അവരിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകമാണ് ഇന്ന് പത്ത് കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിൽ കുടുംബനാഥനും കുടുംബനാഥയും മക്കളും ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ത്തിൻ്റെ അഭിഷേകമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം നമ്മൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ വിളിയിൽ അവിശ്വസ്തയോടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആ വിളിയിൽ വിശ്വസ്തത ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ നൽകുന്നതാണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഈ ദൗത്യം ഈശോ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിളി എനിക്ക് ഈശോ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ അഭിഷേകവും ഈശോ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് കൃപ നൽകുന്നത് നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഇസ്രായേൽ രാജാവ് യൂതായും ഏലീഷ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് ദൈവവചന സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നു അപ്പോൾ ഏലീഷ പ്രവാചകൻ എന്ത് ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു അഭിഷേകം കിട്ടുന്ന തോന്നുന്നില്ല ഉടനെ ഏലീഷ പ്രവാചകൻ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു സംഗീതജ്ഞനെ വിളിച്ചു സംഗീതജ്ഞൻ വന്ന് നല്ലതുപോലെ പാട്ട് പാടി സ്തുതിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഏലീഷ പ്രവാചകന് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഏലീഷ പ്രവാചകനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഏലീഷയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ആ അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ചു അതിനുശേഷം ആർക്കൊക്കെയാണ് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തത് ഇസ്രായേൽ രാജാവ് യൂതായും ഏലീഷ പ്രവാചകനെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സ്വീകരിച്ച് അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ച് മടങ്ങിപ്പോയി ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ ഇനി അനേകം വ്യക്തികൾ നല്ലതുപോലെ പാടും അനേകം വ്യക്തികൾ നല്ലതുപോലെ പ്രസംഗിക്കും എല്ലാവരും കൈയടിക്കും നല്ലതാന്ന് പറയും പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ് ഒരു വ്യക്തി പാടുന്ന വ്യക്തി പാടിയാലോ ആ പാട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കൃപയുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ് ഒരു വ്യക്തി പ്രസംഗിച്ചാലോ അതിന് വെറും പ്രാസംഗികതയുടെ അല്ല അനുഗ്രഹമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അഭിഷേകം ആ വ്യക്തിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവോടെ പ്രസംഗിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തോടെ നമ്മൾ പാട്ടുപാടുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തോടെ നമ്മൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുകയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന
ആ ദൈവഹിതം നിർവഹിക്കുവാനുള്ള മാറ്റം മാനസാന്തരത്തിന്റെ മാറ്റം തിരുത്തേണ്ടതിനെ തിരുത്തുവാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള കൃപ ലഭിക്കും ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടോ ഇത് കിട്ടും ദൈവം തരും ഉദ്ധാനം ചെയ്ത ശേഷം കൂടെയുണ്ട് നിലവിളിച്ചാൽ ദൈവം പ്രാർത്ഥിച്ച് വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉദ്ധാനം ചെയ്ത ദേശം തരും അവർ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല പലതരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇഷ്ടമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാം നിർബന്ധത്താൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം എനിക്കിത് തന്നേ പറ്റൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് അഭിഷേകമാണ് ഹലലിയാ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു അനേകരിരുന്ന് വചനം കേൾക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു മാനസാന്തരം വേണം ഞാൻ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈശയെ കാണാൻ സാധിക്കണം ഞാൻ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹ അനുഭവം എനിക്ക് ലഭിക്കണം ഞാൻ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വചനം വായിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം എനിക്ക് ലഭിക്കണം ഞാൻ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള അഭിഷേകം എനിക്ക് ലഭിക്കണം ഞാൻ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈശോ എനിക്ക് കാണുകയും സ്നേഹിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ അതിനുള്ള അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മ നൽകും കരം ഉയർത്തി ഉറക്കെ വിളിച്ചേ ഈശോയെന്ന് വിളിച്ചേ ഈ അഭിഷേകം ഇപ്പോൾ തന്നെ വരട്ടെ നമ്മൾ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല ഉടൻ തന്നെ ഈ അഭിഷേകം നമ്മളിലേക്ക് ഈശോ ചൊരിയുന്ന നിമിഷവും കൂടിയാണിത് ആഗ്രഹിച്ച് വിളിച്ചോ ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ഈശോയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു അഭിഷേകമുണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു അഭിഷേകമുണ്ട് കരം ഉയർത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു അഭിഷേകമുണ്ട് കരം ഉയർത്തി അനുഗ്രഹത്തോടെ വിളിച്ച് ഈശോയെ ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ ഇനി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതായത് അഭിഷേകം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഏഷ്യാ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അഭിഷേകം കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഏഷ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അറുപത്തൊന്നാം അധ്യായം അറുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അഭിഷേകം കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ഏഷ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അറുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് തുടങ്ങി പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വചനം പറയുന്നത് വിശുദ്ധരന്ഥം ഉണ്ടോ ആരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം സ്വരം ഉയർത്തി വായിക്കാം അത് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് അഭിഷേകം തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്തമാണ് അപ്പോൾ ഉടനെ ഏഷ്യാ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് അതാണ് അഭിഷേക വചനം ഇതൊന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറയാമോ ദൈവമായ കർത്താവ് എന്റെ മേലുണ്ട് അഭിഷേകത്തോടെ പറഞ്ഞേ സ്വരം ഉയർത്തി അല്പം കൂടെ സ്വരം ഉയർത്തി ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആമീൻ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം ഞാനത് അംഗീകരിക്കുക ഞാനത് ഏറ്റു പറയുക ആമീൻ എന്തിനാ നമ്മൾ ആമീൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേൽ എന്ന് കിട്ടി എവിടെ വെച്ച് കിട്ടി ആര് തന്നു ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് എവിടെ വെച്ച് കിട്ടി ആര് തന്നു കിട്ടിയോ എന്ന് കിട്ടി ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നാ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ആ സ്വരം വരുന്നത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാ മാമോദിസായി മാമോദിസായിൽ കിട്ടി ആ ആത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഹലേ ലുയാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി എന്ത് പറയണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പറയണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിലുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒന്ന് ഉണർത്തണം ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും കുളിക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവെ നീ എന്നിലുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് മാമോദിസാൽ കിട്ടിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിലുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണത് അത് സത്യാത്മാവാണ് ആ ജീവൻ നൽകുന്ന ആത്മാവാണ് നീ എന്നിലുണ്ട് നീ എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് പറയാറുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇത് പറയണം ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പലരെ ഇഷ്ടമാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല വ്യക്തികളെ ഇഷ്ടമാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവിത പങ്കാളിയെ ഇഷ്ടമാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണം മക്കളെ ഇഷ്ടമാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണം അയൽവക്കക്കാരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട
ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അഭിഷേകം കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്താ ഈ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് അത് ഉറപ്പിക്കണം അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ വീണ്ടും പറയാണ് ഈ ആത്മാവ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഈശോ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈശോ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് തന്നെ അവിടെ പറയുകയാണ് പീഡിതരെ സദ്വാർത്തെ അറിയിക്കുന്നതിന് അവിടുന്ന് തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈശോ പറയാണ് പീഡിതരെ സദ്വാർത്ത അറിയിക്കുന്നതിന് അവിടുന്ന് തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈശോയെ പീഡിതരെ സദ്വാർത്ത അറിയിക്കാനാണ് ഈശോയെ അഭിഷേകം ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്തിനാ അഭിഷേകം ചെയ്തത് ഈ പീഡിതരാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പീഡിതരുണ്ടോ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പീഡിതരുണ്ടോ എൻ്റെ ഇടവുകളിൽ പീഡിതരുണ്ടോ എൻ്റെ ഭവനത്തിലുണ്ടോ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ടോ ആരാ പീഡിതർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പീഡിക്കപ്പെട്ടത് മറ്റുള്ളവരാൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നവർ മാത്രമാണോ പീഡിതർ അല്ല പിന്നെ ആരാ പീഡിതർ പീഡിതരെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സദ്വാർത്ത അറിയിക്കുന്നതിന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് കർത്താവിനെ കേൾക്കാത്തവരെ കേൾപ്പിക്കണം അത് നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് ഇനി ചിലർക്ക് ഈശോയെ കേട്ടാലും അവർ മറന്നു പോകും അവർ അത് വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കാതെ വരും അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഈശോയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തണം വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ വീണ്ടും ഹൃദയം തകർന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടോ അതാണ് അഭിഷേകം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഹൃദയം തകർന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഹൃദയത്തിൽ മാനസിക വേദനയുള്ളവർ ആന്തരിക മുറിവുള്ളവർ സമാധാനമില്ലാത്തവർ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ രോഗത്താൽ മനസ്സ് തകർന്നവർ സമാധാന കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആശ്വസിപ്പിക്കും ഹാലേ ലുയാ ഈ അഭിഷേകം നമുക്കുണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണോ അതെയോ അപ്പോൾ നമുക്കത് ആവശ്യമാണ് എന്തിനാണ് ആവശ്യം ഹൃദയം തകർന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള അഭിഷേകം ചോദിക്കുക അത് വേണ്ടവർ കരം ഉയർത്തിക്ക് ഉറക്കെ വിളിച്ച് വിശ്വയെന്ന് വിളിച്ചേ വിളിച്ചോ വിളിച്ചോ ഇപ്പൊ തന്നെ തരും ഹൃദയം തകർന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം ഈശോ തരികയാണ് ഈശോയ്ക്ക് അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലത് തരും വീണ്ടും പറയാണ് തടവുകാർക്ക് മോചനം ബന്ധിതർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ആരായി തടവുകാർ തടവുകാർ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എപ്പോഴും കഥ കടച്ച് മുറിക്കകത്ത് കയറിയിരിക്കുക സമാധാനം അനുഭവിക്കാത്തവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബന്ധിതരുമാണ് തടവുകാരാണ് തടവുകാരാണ് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് ബന്ധിതർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാനും കർത്താവിൻ്റെ കൃപാഫലസ്വരവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ദിനവും പ്രഘോഷിക്കാനും വിലപിക്കുന്നവർക്ക് സമാശ്വാസം നൽകുവാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് അഭിഷേകം കടന്നു വരുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് വിടുതൽ നൽകുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തികൾക്കും എന്നിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ വിടുതൽ ഈശോ കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ഈ അഭിഷേകം ഈശോയ്ക്ക് കിട്ടി എല്ലാ അപ്പസ്വാലന്മാർക്ക് കിട്ടി രക്തസാക്ഷികൾ കിട്ടി വിശുദ്ധർക്ക് കിട്ടി പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞു വന്നു പരിശുദ്ധിയമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞു വന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ അഭിഷേകം എനിക്ക് തരും തരും കരമുയർച്ച ഒരൊറ്റ വിളി വിളിച്ച് ഈ അഭിഷേകം ആഗ്രഹിച്ചെന്ന് വിളിച്ചോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈശ തരാൻ പോവാണ് സ്വരമുയർത്തി വിളിച്ച് അതരം തുറന്ന് പോരാ പോരാ ഈശോയെന്ന് വിളിച്ച് ഹാലേ ലുയാ എസ് എ പ്രവാചൻ പറയുക സിയോനിൽ വിലപിക്കുന്നവർ കത്താവ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച നീതിയുടെ ഓക്കുമരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാനും അവിടുത്തെ മഹത്വം പ്രതി പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുവാനും വേണ്ടി അവിടുന്ന് വെണ്ണീറിന് പകരം പുഷ്പമാലവും വിലാപത്തിന് പകരം ആനന്ദത്തിൻ്റെ തൈലവും തളർന്ന മനസ്സിന് പകരം സ്തുതിയുടെ മേലങ്കി നൽകാൻ അവിടുന്ന് തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഉണ്ടോ സ്തുതിയുടെ മേലങ്കി സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീത് പറയുന്നത് അപ്പസോല പ്രവർത്തന രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ടുള്ള വചനങ്ങളിൽ അപ്പസോല പ്രവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദാവീത് പറയാണ് ഞാൻ കർത്താവിനെ കൺമുമ്പിൽ ദർശിച്ചിരുന്നു കർത്താവിനെ കൺമുമ്പിൽ ദർശിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ അതരം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ സാധിച്ചു എൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിച്ചു അതൊരു അഭിഷേകമാണത് കർത്താവിനെ കൺമുമ്പിൽ ദർശിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് കർത്ത എൻ്റെ അത
ഇവിടെ സ്തുതിയുടെ സ്തുതിയുടെ മേലെങ്കി നൽകിയാൽ നിരന്തരം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ ഉള്ള കൃപ നൽകുകയാണ് അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ നിരന്തരം എൻ്റെ നാവ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനുള്ളതാണ് കൃതജ്ഞത സ്തോത്രം അലിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള അഭിഷേകം എനിക്ക് നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് അഭിഷേകം അഭിഷേകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നീർദാന്തസ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഈശോ എനിക്ക് നൽകുകയാണ് അതിന് അതിനകത്ത് ഏത് ജീവിതാന്ത തെരഞ്ഞെടുത്താലും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ഏത് ജീവിതാന്ത തെരഞ്ഞെടുത്താലും ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം സ്തുതിയുടെ നന്ദി അർപ്പിക്കണം ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇതാണ് അഭിഷേകം അഭിഷേകത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം വെറുതെ കരങ്ങൾ താഴ്ത്തി പിടിച്ച് വെറുതെ വാ അനക്കാതെ സ്തുതിക്കുന്നവർ ഉള്ളി സ്തുതിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഉച്ചത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും അല്ല ആനന്ദിച്ച് അപ്പോൾ ഏത് സ്തുതിപ്പ് വേണം നമുക്ക് എല്ലാവരും സമൂഹം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കണം ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പസോലന്മാർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു സമൂഹം ഒരുമിച്ച് അപ്പസോലത്തിന് സമൂഹം അപ്പസോലന്മാർ സമൂഹം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവർ സ്തുതിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുന്നിരുന്ന സ്ഥലം എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്ത നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പുലുങ്ങി ഭൂകമ്പം വന്നിട്ട് കുലുങ്ങിയതാണോ ഭൂമികളൊക്കെ വന്നിട്ട് കുലുങ്ങിയതാണോ അല്ല ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയപ്രസാദികൾ നമ്മൾ ഇത്രയും വ്യക്തി പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്വാലന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് ആ സ്ഥലം കുലുങ്ങിയത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയോ പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉച്ചത്തിൽ ഈശോയെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലം കുലുങ്ങണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുമ്പോൾ കുലുങ്ങണം അത് പ്രാർത്ഥന ഉച്ചത്തിൽ ചെല്ലുക ഒരു അഭിഷേകമാണ് അതോടെ തന്നെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ നമസ്കാരം പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് ഒരു അഭിഷേകമാണ് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക അഭിഷേകമാണ് മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു അഭിഷേകം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് വീണ്ടും പറയുന്ന സ്തുതിയുടെ മേലെങ്കി നൽകാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു പണ്ട് നശിച്ചു പോയ വവർ വീണ്ടും നിർമ്മിക്കും എനിക്ക് സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അത് വീണ്ടും തരും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അത് വീണ്ടും തരും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വസ്തുമേഖലകളുണ്ടോ അത് വീണ്ടും ഈശോ തിരിച്ചു തരും ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ അപ്പൊ അഭിഷേകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏഷ്യാ പ്രവാചം പറയുകയാണ് പൂർവ്വ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഒത്തിരിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ പുനരുത്തിരിക്കും തലമുറകളായി ഉണ്ടായ വിചാശങ്ങൾ അവർ പരിഹരിക്കും അത് തലമുറകൾ വഴി നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള വിനാശങ്ങൾ കുറവുകൾ നഷ്ടങ്ങൾ നാശനഷ്ടങ്ങൾ അതെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം പരിഹരിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു തരും ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപകടത്തിൽ ഒരു അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും കണ്ട് രണ്ട് മക്കളുണ്ടായി രണ്ടു പേരും വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു അപ്പൊ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് സ്ത്രീക്ക് അവർ കുടുംബസ്വാതി കൂടെ വന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു സിസ്റ്ററെ ഇനി ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കൾ രണ്ട് മക്കളും വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു ഞങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മക്കൾ ജീവിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പരിക്കുകളൊക്കെ ഏറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും വന്നില്ല ആ രണ്ട് മക്കൾ അവർ പുറകിലത്തെ സീറ്റിലിരുന്നിട്ട് അവർ രണ്ടും മരിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മുമ്പിലത്തെ സീറ്റിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങളല്ലേ മരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ദൈവം ഒരു അഭിഷേകം തരാൻ പോവുക നിങ്ങളുടെ ദുഃഖ ദുരിതമല്ല ഈശോ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം ഈശോ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുക നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഈശോയുടെ മടിയിലുണ്ട് അവർ അഭിഷോയുടെ മടിയിലുണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടവും വന്നിട്ടില്ല അവർക്ക് നമ്മളെ കാണാൻ നമുക്ക് അവരെ കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പ് മടിയിലിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം വരുമ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുകൂടെ വരും ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇവിടുത്തെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം ഈ അമ്മച്ചി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് കുട്ടികൾ ട്വിൻസ് ദൈവം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുട്ടികളെക്കാൾ നല്ല മിടുക്കര കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികളെ അവർക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ തലമുറകൾ വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് മുഴുവൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മ
കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ പരിശ്രമം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈശോയുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നിഷേധാത്മക ചിന്തകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ എനിക്ക് നഷ്ടം വന്നത് മാത്രം എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ എനിക്ക് ഈശോ തന്നതും തരാനിരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റു പറയണം മുമ്പ് ഒരു സാക്ഷ്യം കേട്ടില്ലേ എൻ്റെ മകൻ ഓരോ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴും പറയും ഞാൻ നോക്കും മമ്മി ഞാൻ നോക്കും പക്ഷേ ഈ അമ്മ പറയും ഇല്ല മോനെ നീ നോക്കിയല്ല എനിക്ക് വിശ്വാസം കൊണ്ട് നീ ജയിക്കുമെന്ന് നല്ല മാർഗം അതാണ് അമ്മമാരുടെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ള അമ്മമാർ മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് പറയുന്നു നന്മ പറഞ്ഞാൽ ആ നന്മ നമുക്ക് കിട്ടും ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അവന് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകമുള്ള മക്കളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മനസാന്തരം വരും ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് മുഴുവൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മക്കളായിട്ട് മാറും ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകും തലമുറകളായി നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരിച്ചു തരും വീണ്ടും പറയാണ് പരദേശിയ നിങ്ങളുടെ ഉഴുവുകാർ മുന്തിരി വെട്ടിയൊരുക്കുന്നവരുമാക്കും കർത്താവിന്റെ പുരോഹിതരെന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകരെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടും ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ പുരോഹിതരെന്ന് അറിയപ്പെടും ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ബലിയർപ്പണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എപ്പോഴും ആൾക്കാരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന പുരോഹിതരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഈശോ നമ്മളെ ഉയർത്തുകയാണ് ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ആൾത്താരെ ആൾത്താരയുടെ ദൈവിക കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു പുതിയ കൃപ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകുക ജനതകളുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും ഉണ്ടോ ജനതകളുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും ആത്മീയമായി സാമ്പത്തികമായി ഭൗതികമായി ആ എല്ലാ സമ്പത്ത് ത്വം അനുഭവിക്കാനുള്ള കൃപ ഈ അഭിഷേകം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ചോ തിരിച്ചു തരികയാണ് അവരുടെ ധനം കൈവശപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കും ലജ്ജിതരായിരുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഇരട്ടി ഓഹരി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് മുഴുവൻ തിരിച്ചു തരികയാണ് വീണ്ടും പറയാണ് അപമതിക്ക് പകരം നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നാണം കിടേണ്ട വരികയില്ല പരാജയപ്പെടേണ്ട വരികയില്ല നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കും എപ്പോഴാണ് സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഈശോ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ജീവിതാന്തം സ്വീകരിച്ചവരാ അല്ല സ്വീകരിക്കാൻ ആയിരിക്കുന്നവരാ പ്രസാരങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ ഈശോ ആ കൃപ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതാന്തം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് ആ ദൗത്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അഭിഷേകം ഈശോ തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം കൊള്ളയും തിന്മയും ഞാൻ വെറുക്കുന്നു വിശ്വസ്തയോടെ അവർക്ക് ഞാൻ പ്രതിഫലം നൽകും അവരുമായി ഞാൻ നിത്യമായ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കും അവരുടെ പിൻ തലമുറ ജനതകളുടെ ഇടയിലും രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിലും അറിയപ്പെടും വരുന്ന തലമുറ കഴിഞ്ഞ തലമുറ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും ഇപ്പോഴുള്ള തലമുറ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും എല്ലാ ജനതകളുടെ ഇടയിലും രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയപ്പെട്ട ജനതയാക്കി മാറ്റും ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റിന് എന്നും മരിച്ചു പോയി സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വജ്രസ്യ പുണ്യത് വിളിച്ചടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി ചോദിക്കും വിശുദ്ധ വജ്രസ്യ പുണ്യതി ഞാനും നിന്നെ പോലെ സ്വർഗത്തിലെത്തുവോ ഞാനും നിന്നെ പോലെ വിശുദ്ധിയാ നിന്നെ പോലെ എന്നെ അൾത്താരിൽ വണങ്ങുമോ എനിക്ക് നീ ചെയ്യുന്ന നന്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ കണ്ടോ അറിയപ്പെട്ട ജനതയിലേക്ക് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഈ ഫൗസ്റ്റിനായി ഉയർത്തുകയാണ് കൊച്ചുരസ്യ പുണ്യത് അതേ സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് അപ്പൊ കൊച്ചുരസ്യ പുണ്യത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നീ എല്ലാം ശരിയാകും നീ സ്വർഗത്തിൽ വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നീ വിശുദ്ധിയാകും അൾത്താരയിൽ വണങ്ങും നിനക്ക് നന്മ പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് നീ നന്മ പ്രവർത്തി ചെയ്യും മരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നും നന്മ പ്രവർത്തി ചെയ്യും അത് ആ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുകയാണ് അവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഓരോരുത്തർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ജീവിതാന്തസ്സിന് ഉചിതമായ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനുള്ള പുതിയ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനുള്ള കൃപ തരികയാണ് അഭിഷേകത്തോടെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഏത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാവുക ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാനുള്ള കൃപയുണ്ടാവുക അത് അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമാവുക അതുകൊണ്ട് ഈ അഭിഷേകം നമ്മൾ ഏത് പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിലും
കുടുംബം കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മക്കൾ കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തൊഴിൽ മേഖലകൾ കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമ്പത്ത് ഭവനം തോപ്പിത്ത് തോപിയാസനോട് പറയുന്നില്ലേ മോനെ ആ നാലാമതി തോപ്പിത്തിന് ദിവസം നാലാമതി ഇരുപത്തൊന്നാം മതിനെ പറയുന്നുണ്ട് മകനെ നീ ദരിദ്രായി തീർന്ന് നിനക്ക് ഒരാദ്യം വേണ്ട നീ ദൈവത്തിന് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുകയും പാപം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി നിനക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യവും കൈവരും രണ്ടു നില കെട്ടിടം വേണോ എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും വേണ്ട ദൈവത്തിന് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം അതൊരാണ് അഭിഷേകം ജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതാണ് അഭിഷേകം അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം അല്ലാതെ കെട്ടിടം വലുതാണോ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം ചെറിയ ഭവനം മതി പക്ഷെ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നവരായിരിക്കണം പാപം ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കണം ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഇതാണ് അപ്പൻ തോപിയാ തോപിത്ത് തോപിയാസനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആ അഭിഷേകം മകന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ കുടുംബം അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു കേട്ടോ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹീത ജനതയെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഇവിടെ സമ്പത്തുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ദൈവഭയമുണ്ടോ ദൈവഭക്തി ഉണ്ടോ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങൾ അതാണ് ഈശോയ്ക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ ഒരു അഭിഷേകമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ഈശോ തരും അവർ പറയുകയാണ് ഞാൻ കർത്താവിൽ അത്യധികം ആനന്ദിക്കും എൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ ആനന്ദം കൊള്ളും വരൻ പുഷ്പമാല്യം അണിയുന്നത് പോലെയും വധു ആഭരണ ഭൂതി ഭൂഷതിയാകുന്നത് പോലെയും അവിടുന്ന് എന്നെ രക്ഷയുടെ ഉടയാട്ടകൾ ധരിക്കുകയും നീതിയുടെ മേലങ്കി അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു മണ്ണിൽ മുള പൊട്ടി വരുന്നത് പോലെയും തോട്ടത്തിൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെയും ജനതകളുടെ മുമ്പിൽ നീതിയും സ്തുതിയും ഉയർന്നു വരാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കും പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം അറുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് തുടങ്ങി പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം നന്മകളാണ് അഭിഷേകമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തരുന്നത് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ ഏശ്യ അറുപത്തൊന്ന് പത് ഒന്ന് തുടങ്ങി പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വചനം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിക്കണം എന്നിട്ട് അത് അവകാശപ്പെട്ട് ചോദിക്കണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നമുക്ക് അപ്പനുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ അപ്പനോട് പറയണം അപ്പ അപ്പൻ ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ മക്കൾ അപ്പൻ്റെ മക്കളെ നിലയിൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബ സഹിത അവകാശപ്പെട്ട് ചോദിക്കുക എനിക്കിത് തരണം തരും തരുവോ തരും ഇന്ന് സാക്ഷ്യം കേട്ടില്ലേ ഓരോരുത്തരും അവകാശപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു കിട്ടി ചോദിച്ചവർക്കല്ല നമ്മളും ചോദിച്ചു നമുക്ക് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഈശോ തിരിച്ചു തരും അഭിഷേകം തരും അതുകൊണ്ട് അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ചാണ് എസ് എ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് ഈ അഭിഷേകമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കരമയർത്തി വിളിച്ചു ഈശോയെ വിളിച്ചോ സ്വരമയർത്തി വിളിച്ചോ എത്രമാത്രം സ്വരമയർത്തി ഈശോയുടെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നുവോ അത്രയും കൃപ പരിശുദ്ധാത്മാ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൽകും സ്വരമയർത്തി ശക്തിയോടെ വിളിക്കട്ടെ അപ്പം അഭിഷേകം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലും എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് യശ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അവിടെ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ അക്കവും പുറവും സുന്ദരമാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകമാണ് ഹലലിയാ എൻ്റെ അക്കവും പുറവും എൻ്റെ ഹൃദയവും മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും ചിന്തയും ഭാവനയും ജീവിതശൈലിയും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം സുന്ദരമാക്കുന്നത് മനോഹരമാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകമാണ് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് അഭിഷേകം നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ മേലങ്കി നൽകും എന്താ ഈ ആഹ്ലാദം നല്ല സന്തോഷം നല്ല ആനന്ദം അതിൻ്റെ മേലങ്കി നൽകും ആലേലുയാ അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേക ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ആഹ്ലാദത്തിന്റെ മേലങ്കി അങ്ങനെ ഒരു മേലങ്കി ഏത് കടയിൽ കിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആഹ്ലാദത്തിന്റെ മേലങ്കി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങള് ആഹ്ലാദത്തിന്റെ മേലങ്കി ആഹ്ലാദം എന്താ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആനന്ദം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലം ദൈവസ്നേഹം നിറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആഹ്ലാദമാണ് ഈ മേലങ്കി അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയും ഈ മേലങ്കി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചേ റൂഹായേട്ടെ വിളിക്കട്ടെ ഇനി അഭിഷേകം നമ്മൾ പരസ്പരം വളരാൻ സഹായിക്കും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരാൻ സാധിക്കും ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വളരാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ദൈവത്തെ പാടി സ്വദിക്കാനുള്ള കൃപ നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ വളരാൻ ഈ
അപ്പസോലന്മാർ പറയുകയാണ് അപ്പസോലന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കൊറിയൻസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുകയാണ് അവരൊന്ന് തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ അപ്പസോലന്മാർ കർത്താവിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ തക്ക വിധം കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ കർത്താവിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ തക്ക വിധം കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞവരാണ് അപ്പസോലന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിനെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കർത്താവിന് അതേ സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചു അത് അഭിഷേകമാണ് കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സ് കിട്ടിയത് അവർ ആത്മീയ മനുഷ്യരായിട്ട് മാറി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ആത്മീയ ആത്മീയത അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകമാണ് ഈ അഭിഷേകമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളും പറയണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് പറയും മാമൂസ സ്വീകരിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ഉദാശകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വചനം വായിക്കുന്നു ജീവാനി പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നു വചനം കേൾക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശുദ്ധുർമാനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു കുമ്പസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിയാൻ അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിറയുമ്പോൾ കർത്താവിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മനസ്സറിയുന്നു ആ അഭിഷേകം വേണ്ട ഒരു കരമീർത്തിക്ക് ചങ്കുപൊട്ടി വിളിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ അഭിഷേകം തരാൻ പോവാണ് വലിയ കൃത തരാൻ പോണ സ്വരമീർത്ത് വിളിച്ചേ പോരാ പോരാ ശക്തിയോടെ ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നീ ചെറിയ കാര്യം പോലും വലിയ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിസ്വാഭാവിക ശക്തിയോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊച്ചു കാര്യങ്ങളോടുള്ള വിശ്വസ്ത ചെറിയ കാര്യങ്ങളോടുള്ള വിശ്വസ്തത ചെറിയ കാര്യങ്ങളോടുള്ള വിശ്വസ്തത എന്തായിട്ട് മാറ്റുമെന്ന ഈശ പറഞ്ഞത് ആ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കും അത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളും വലിയ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യാനുള്ള അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകും അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നമ്മുടെ അകവും പുറവും നമ്മളെ സുന്ദരമാക്കുന്നു ആഹ്ലാദത്തിന്റെ മേലെങ്കി നമുക്ക് നൽകുന്നു നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്വന്റെ മനസ്സറിയാൻ കർത്താവിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മനസ്സറിയാനുള്ള കൃപ നമുക്ക് നൽകുന്നു ഈ അഭിഷേകം വഴി ഈ അഭിഷേകമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് വീണ്ടും അഭിഷേകം നമുക്ക് ഇരട്ടി ഓഹരി ഇട കീടയാ ഇരട്ടി ഓഹരി അപ്പൊ ദൈവസ്നേഹമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി തരും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപകളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി തരും ദയ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ദയ അതിന്റെ ഇരട്ടി തരും എത്ര ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പതിനായിരം ഇരട്ടി കോടിക്കണക്കിന് ഇരട്ടി നമുക്കത് ഈശോ തരും കാരണം അഭിഷേകത്തിന്റെ കൃപ മുഴുവൻ ത്രീത്വത്തിലാണ് ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ ഈ അഭിഷേകം തരാനാണ് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാ വ്യക്തികളിലും എല്ലാ വ്യക്തികളും ജീവിതാന്തസ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഈശോ ദൗത്യം കൊടുക്കുകയാണ് ആ ദൗത്യത്തെ ദ്രവഹിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം ഓരോരുത്തർക്കും ഈശോ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ മതി ചോദിക്കണം ചോദിക്കാതെ തന്നെ തരുന്നവനാണ് കർത്താവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ അധികമായി ഈശോ നമുക്കത് നൽകും അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം പതിനാലാം തിരുവചനം യോഹനാൻ നാല് പതിനാല് പറയുന്നു ഞാൻ നൽകുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് പിന്നോട്ട് ഒരിക്കലും ദാഹിക്കുകയില്ല ഇത് ആരോട് പറഞ്ഞതാ ആരോട് പറഞ്ഞത് ആ ശമ്പ്രായക്കാർ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നൽകുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദാഹിക്കുകയില്ല കാരണം ആ ജലത്തിൻ്റെ ജലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേക ജലമാണ് ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ കണ്ട ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ മേലങ്കി കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ മേലങ്കി അപ്പോൾ ദാഹജലത്തിൻ്റെ മേലങ്കി കൊടുത്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ഞാൻ നൽകുന്ന ജനാവിനിൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് നിർഗളിക്കുന്ന അരുവിയാവും നിത്യജീവനിലേക്ക് നിർഗളിക്കുന്ന അരുവി സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ട് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്ന അരുവിയാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം എന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വാക്ക് കേൾക്കും പക്ഷെ എന്താന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യം ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ടാണ് മത്താരി സുവിശേഷം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊൻപതാം തിരുവചനം പറയുന്നു മത്തായി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തൊൻപത് പറയണം ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും അവന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഉള്ളവന് നല്ല അല്പം വിശ്വാസം ഉള്ളെങ്കിൽ അത് സമൃദ്ധമായിട്ട് വിശ്വാസം നൽകും കുറച്ചു നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം തരും ദാനധർമ്മം ചെയ്
കാരണം സമൃദ്ധമായിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് അൽത്താരിൽ നിന്ന് അൽത്താരിയുടെ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ബലിയർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ബോധ്യം വന്ന ആ ബോധ്യം മക്കൾക്കും കിട്ടുകയാണ് ഇതാണ് അഭിഷേകം അലേ ലുയാ അലേ ലുയാ ഈ അഭിഷേകത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്നുള്ളതുകൂടെ എടുക്കപ്പെടും അപ്പൊ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈശ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ അഭിഷേകത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന അഭിഷേകാഗ്നി എന്താ ഈ അഭിഷേകാഗ്നി 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 നമ്മൾ എപ്പോഴും കയറി എന്താ ഈ അഭിഷേകാഗ്നി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അമൂല്യമായ അഭിഷേകമാണ് അഭിഷേകാഗ്നി അലേ ലുയാ അലേ ലുയാ അപ്പൊ ഈ അഭിഷേകാഗ്നി എന്താന്ന് അറിയണ്ടേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അമൂല്യമായ അഭിഷേകമാണ് എന്ത് അഭിഷേകാഗ്നി അത് ഏത് അഭിഷേകാഗ്നി എനിക്ക് വേണ്ടത് അത് ചോദിക്കണം സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഭിഷേകാജ്ഞയാണോ പ്രാർത്ഥനയുടെയാണോ വിശ്വസ്തതയുടെയാണോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയാണോ സ്തുതിപ്പിൻ്റെയാണോ ദൈവകൃപയുടെയാണോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചോദിച്ചോ അത് തരും ഹാലേ ലുയാ അതിൽ ഈ അഗ്നി നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പതിരും കറയും ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റും അഭിഷേകാജ്ഞ അഭിഷേകമായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ മാനസാന്തര ഉറപ്പാണ് പാപബോധം തരും പാപബോധം തരും അതുകൊണ്ടാണ് മത്താരി സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും തിരുവചനം മത്താരി സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മാനസാന്തരത്തിനായി ഞാൻ ജലം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തി മാനസാന്തരത്തിനായി ജലം കൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തി എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എന്നേക്കാൾ ശത്തൻ അതാരാ ആരാ ജലം കൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തിയതാരാ സ്നാപികവന്മാർ അല്ലേ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എന്നേക്കാൾ ശക്തൻ ആരാണത് ഈശോ ഈശോ അത് പറയാണ് അവൻ്റെ ചെരുപ്പ് വാറഴിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇത് ഒരു കാലത്ത് നിലനിൽക്കുക ഇത് ഇത് നിന്നു പോകത്തില്ല ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധ ത്മാവ് ഈശോ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വം എപ്പോഴും ഈ പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നിരന്തരം നമ്മൾ ഇത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് ആവശ്യം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കോളും ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈശുമുറ അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവൻ കളം എടുപ്പാക്കി ഗോതം പറപ്പുരയിൽ ശേഖരിക്കും പതിര കടാത്ത തീയിൽ കത്തിച്ച് കളയുകയും ചെയ്യും ഉണ്ടോ അഭിഷേകാഗ്നി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്ന അമൂല്യമായ അഭിഷേകമാണ് ഈ അഗ്നി നമ്മൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കോ അത് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തരും അതുകൊണ്ടല്ലേ പന്തക്കുസ്ത ദിവസം അപ്പസോലന്മാർ ഒരുമിച്ച് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് പന്തക്കുസ്താദിന് സമാഗതമായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലുള്ള എന്താ കേട്ടത് ഒരു ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്നുണ്ടായി അത് അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു അഗ്നി ജ്വാലകൾ പോലുള്ള നാവുകൾ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു എൻ്റെ അഭിഷേകം ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം എല്ലാവരും പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാ അപ്പസ്വാരിമാരിലേക്കും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ഹലലിയാ അത് നിറയ മാത്രമല്ല അവർ എന്ത് ചെയ്തു ആത്മാവ് കൊടുത്ത ഭാഷണ പരമനുസരിച്ച് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ അവർ കേട്ടു വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരവരുടെ ഭാഷ അവർ കേട്ടു ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏഷ്യ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം തിരുവചനം ഏഷ്യ പത്ത് പതിനേഴ് ഈ അഭിഷേകാഗ്നിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ പറയുകയാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രകാശം ഒരു അഗ്നിയായും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വചനം നമുക്കൊന്ന് പറയാം പലതരം ഉയർത്തി വെച്ചതിൽ പറയാം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രകാശം അഗ്നിയായും അവൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ ഒരു ജാലയായും മാറും അത് ജ്വലിച്ച് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അവൻ്റെ മുള്ളുകളും മുൾച്ചെടികളും ദഹിപ്പിച്ച് കളി ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ 
ചാടി എഴുന്നേക്കാം ചാടി എഴുന്നേക്കാം അഭിഷേക അഗ്നി അനുഗ്രഹം തരാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ ഇത് കര സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക വലിയ അഭിഷേകം ഇപ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുക്കുന്ന സമയമാണ് ഒഴുക്കുന്ന സമയമാണ് കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ നിറവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വിവാഹ ജീവിതം ഏറ്റെടുത്ത് ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം കുടുംബത്തിന് ചുമതലകൾ മക്കളുടെ ചുമതലകൾ അത് നിർവഹിക്കാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് നൽകണമേ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ അവർ സമർപ്പണ ജീവിതം വിളിയായി സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം ഈശ കൊടുക്കും അതൊരു അഭിഷേകമായി എനിക്ക് നൽകണമേ കൊച്ചു കുട്ടികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കുട്ടികൾക്കനുസരിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും പഠിച്ചും ഉയർന്ന മേഖലയിൽ എത്തുവാനുള്ള അഭിഷേകം ചോദിക്കുക ഏത് മേഖലയിലായിരിക്കുന്നോ അവർക്ക് ഈശോ അനുഗ്രഹം തരാമോ എല്ലാവർക്കും അവരോട് ദൗത്യം നിർവഹിക്കാറുണ്ട് ആ കൃപ തരാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് അത് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം ഈ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് ഈശോ എൻ്റെ മേൽ അഭിഷേകം ചെയ്യും എന്നെ ഈശോ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോ ഇടപെടും ആ വലിയ ബോധ്യം കരമുയർത്തി വിളിച്ച് സ്വരമുയർത്തി വിളിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് ഈശോയെ വിളിച്ചോ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ അഭിഷേക പരീക്ഷ തരുന്ന സമയമാണ് രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തി സ്വരം ഉയർത്തി അധരം തുറന്ന് നമ്മുടെ മധ്യേ എഴുന്നുള്ളി വന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വിവേകാരുണ്യ ഒരു എട്ട് പത്ത് പേര് കേൾക്കട്ടെ കരങ്ങൾ വിവേകാരുണ്യ ഈശോയിലേക്ക് നീട്ടിപ്പിടിക്കുക കണ്ണ് തുറന്ന് ഈശോയെ നോക്കുക കണ്ണ് തുറന്ന് ഈശോയെ നോക്കുക നിന്റെ ദൈവം ഇവിടെയുണ്ട് പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ നിന്റെ ദൈവം ഇവിടെയുണ്ട് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് വിടുതൽ നൽകാൻ നിനക്ക് സൗഖ്യം നൽകാൻ നിന്റെ ജീവിത മേഖലകളിൽ നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ നിന്റെ രോഗപീഠകളിൽ നിന്ന് വിമുക്തിപ്പെടുത്തി നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ ഈശോയോടൊപ്പം എന്നും ജീവിക്കാൻ ഈശോ നിന്നെ വിളിക്കുന്ന സമയമാണ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്വരം ഉയർത്തി വിളിക്കട്ടെ യേശുവേ കരങ്ങൾ അടിച്ച് ഗാനത്തോട് ചേർന്ന് പിതാവും പുത്രനും ഋഹായുമായ ത്രിയേക ദൈവം ഇപ്പോൾ ഈ അച്ചാറയിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ നമ്മെ വിശദീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ത്രിയേക ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് കരങ്ങൾ അടിച്ച് കരങ്ങൾ അടിച്ച് ശക്തിയോടെ പാടി ആരാധിക്കട്ടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് സമയങ്ങളിൽ ചോദിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു മഹാത്വപ്രസിദ്ധിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളെയും രോഗപീഠകളെയും ബന്ധങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ചാർച്ചക്കാരുടെ സകലരുടെയും ജീവിതത്തിലുള്ള സകല ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് കടന്നു പോയ മേഖലകളില് രോഗികളായി തകർച്ചകളുള്ളവരായി പാപമന്ത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കൂടുതലായ സാത്താന്റെ അടിമുത്തൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി എല്ലാ മക്കൾക്കും വിടുതൽ മോചനവും നൽകി അവർക്കെല്ലാം സൗഖ്യം നൽകി അന്ധന്മാർക്ക് കാഴ്ച കൊടുത്ത് ദൈവമേ ദരിദ്രന്മാർക്ക് കേൾവി കൊടുത്ത ദൈവമേ സാത്താന് സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കൊടുത്ത ദൈവമേ കുറ്റ രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകിയ ദൈവമേ പലവാദ രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകിയ ദൈവമേ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ച ദൈവമേ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ ആൾക്കാരെ ഈ ജീവികാരണത്തിൽ ഇവിടെ സൈനികനായിരിക്കുന്നത് എന്റെ പോലും തമ്പ്രാനെ ചോദിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും എന്റെ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ മ
ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങ് അറിയുന്നുവല്ലോ എന്റെ കർത്താവെ അങ്ങൊരു സമൂഹത്തില് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കഴിച്ചുകൊഴിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുകയും അവരോട് കർത്താവ് അങ്ങ് അരളി ചെയ്തു നീ ഈ സമൂഹത്തില് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക നിന്റെ കൈ നീട്ടുക നിന്റെ കൈ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മകന്റെ കൈ കൈ ചോദിച്ചിരുന്ന കൈ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയും മറ്റേ കൈ പോലെ ആരോഗ്യമുള്ളതായി തീരുകയും ചെയ്തല്ലോ കർത്താവേ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ആവശ്യങ്ങള് കണ്ടറിയുന്ന ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും ഇവിടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും എല്ലാ രോഗ വീടുകളെയും യേശു നാമത്ത് ബന്ധിക്കുന്നു ഇവരുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അസ്വസ്ഥകളെയും തളർച്ചകളെയും ക്ഷീണത്തെയും യേശു നാമത്ത് ബന്ധിക്കുന്നു മക്കള് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ആർക്കെങ്കിലും സ്വാധീനത്തിന്റെ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ
ദൈവത്തിന്റെ വിളുമ്പിൽ സ്പർശിച്ച രക്തസ്രാവുകാരി സ്ത്രീ സൗഖ്യപ്രാപിച്ചതുപോലെ ഈ ദാസരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് കാലങ്ങളായി വർഷങ്ങളായ രോഗപീഠകൾ ഈ സ്തുതിപ്പിന്റെ സമയത്ത് വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ ഇപ്പോൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദാസരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്താരത്തിന്റെ അരൂപി കൂട്ടത്തോടെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞോട്ടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി വിളിക്കുന്നു നമുക്ക് സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുട്ടുകുത്തി നൽകുക സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ മുട്ടുകുത്തി നൽകുക സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുട്ടുകുത്തി നൽകുക കണ്ണ് തുറന്ന് ദിവ്യ കാരുണ്യനാഥനെ നോക്കുക കണ്ണ് തുറന്ന് ദിവ്യ കാരുണ്യനാഥനെ നോക്കുക അവനെ നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയും അതെ അവനെ നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി പ്രിയ മകനെ മകളെ അവരിൽ നിന്ന് ശക്തി സ്വീകരിക്കുക ഈശോ തൊട്ടവരും ഈശോയെ തൊട്ടവരും അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു ഈശോ തൊട്ടവരും ഈശോയെ തൊട്ടവരും അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു ഈശോയുടെ ഒരു സ്പർശനം ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുക കരങ്ങൾ കൂപ്പിക്കുക കണ്ണു തുറന്ന് അവനെ നോക്കുക ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പത്തോളം ചെറുതാവാൻ അവൻ എന്തുമാത്രം വേദന സഹിച്ചു എന്ന് ഓർക്കുക ശാന്തമായി കണ്ണടച്ച് ശാന്തമായി കണ്ണുകൾ അടക്കുക ശാന്തമായി കണ്ണുകൾ അടക്കുക കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് കൂപ്പി പിടിക്കുകയോ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയോ ചെയ്യുക കണ്ണടക്കുക പ്രിയ മകനെ മകളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും കർത്താവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിച്ചു പോയ ജീവിത മേഖലകളെ ഓർത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എളുവപ്പെടുക അനുദപിക്കുക ഈശ്വവിശുദ്ധ ഫൗസ്തീനായോട് പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാപിക്കാണ് എന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ അവകാശം അതെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാപിക്കാണ് എന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ അവകാശം പ്രിയ മകനെ മകളെ പ്രിയ മാതാവെ പിതാവെ പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി ഓർക്കുക അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കവാടത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ അർഹതയുള്ള നമ്മെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ പിശാജ് പാപം കെണ്ണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ മുഖം നമ്മളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നിത്യനാശത്തിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ ശക്തികൾ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ തകർക്കാൻ ഈശോ നമുക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനാറ് മുതൽ തിരുവചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് വിശ്വസിച്ച് സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നവർ രക്ഷകനാപിക്കും വിശ്വസിക്കാത്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് കൂടെ ഇടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ എന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുകളെ ബഹിഷ്കരിക്കും അവർ പുതിയ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കും മാരകമായി എന്ത് കുടിച്ചാലും അത് അവർക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല അവർ സർപ്പങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കും അവർ രോഗികളുടെ മേൽ കൈകൾ വയ്ക്കും അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് കൂടെയുള്ള വിശ്വസിച്ച് സ്നാനം സ്വീകരിച്ച സകലരോടും ഒപ്പം ഉള്ള അടയാളമാണ് എൻ്റെ പ്രിയ ദൈവ പൈതലെ തിന്മയെ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും പാപത്തെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വാഗ്ദാനം ഈശോ ഇതിലൂടെ തരികയാണ് റോമ പതിനാറിന്റെ ഇരുപതിൽ പറയുന്നു സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം ഉടൻ തന്നെ പിശാചുക്കൾ നിന്റെ കാൽ കീഴിലാക്കി തകർത്ത് കളയും അതെ പിശാചന്റെ സ്ഥാനം അവിടെ കാൽ കീഴിലാണ് തറയിൽ ചവിട്ടപ്പെടുന്ന ആ മണ്ണ് പോലെ തറയിൽ കിടക്കേണ്ടവൻ നമ്മുടെ കാലിന്റെ കീഴിലാകേണ്ടവനാണ് അവൻ 
Nalaki Yuda Pustaka Nal in the Muni Parainu, signing Lada Deva Maya Karta, Varulichayinu, Nyan Pravartikina, Divasam, Dustan Mare, Ningal Chavuti Tart, our Ninda Kal Kuril, Chara Bolayati. Karakan and Jodu Church of Richard Hartuki, Priya Magana Magale, Uriba Shepab of the Talolich and Namalaji, which are Jiva the Magalaga and Orkia, and the Matra, Pabate, Namalatalulichu, Paba Jiva the Namajivichu, Namala Paba Tinda Pedil, the Moji Picana, Eso, Calvary Malay, Moon, Anigal, and Hunting, Alan Mara and Adik, Pachamara Thor, Cherta Pet, Namaku, and the Billy or Pitcher. Avan Kurisil, Manikur Al Karano, Iri Karevam, Sorakatirek, Pidavaya, the Eva Tinda Bakale, Kuyati, Agasatin and Bumik Matia, the Eva Janathan, the Eva Tin Matian and the Matesanai, Pudi Utampadi or Matesanai in the Avan Inganabaranu and the Pidave, and the Pidave, you were Chayana, the Yandan and you were Ariya you are old for Kaname. Pidavine village and Namuku in the Matistam Paranjavan. Isha Mishika. I would another number at a chant. Pache Palapurum Orang dari mohon apa yang ada ini, ni nindi ulang kali lek nokanam, nindi ulin de awas cagali lek nokanam, priya magane magale, kanna dace karangan de jod jar de beri cce, ni nindi ulang kali itu beri show di cce, ulang rayu na tamburian, nindi ulang kali beri show di keno, pura men itu beri wkti, ni ori pesan allahan ananu mahaan ananu pandida ananu. Okay, we'll see what I can park you on in the Puramain in the Palerin in the Vilicega. Yenal, they even in the Yendu Vilikunu Yena de Rana, Kari Karangan and Joda Chartabri, Nidi Ulinde Avaste on the Uno Parisho de Chase. Yanganian in the Ulidik another. Yanganian in the Hurayat in the Avasta. Seeing an Aran Savakalaki Tuliaman, Palerde Ulangal, Rakasia Pangal, Uribashe. Bari hari ini, lebar tawa hari ini, makkal hari ini, mada api dah kelar hari ini. Rehasi apa abangal? Nene bari kuga ya ano? Nende ulle, cinc naran, ur cappu guna bole. Sabak kaler ke puratno kial, manohara maya, awastagal kana. Ur bace. Granate to the other, paint the other, Mano Haramai Pushpang on the Alangar each other, Pirigal Katichu each other, Etra Mano Haraman, Savakala Rayada Purambaga, Yenal, E. Savakala Rayada Ulanga Lakini Boytondo, Savakala Rayada Ulambari Show the Child, other Puru Varikina, Senior Naruna, Dusahamaya Vasta, other Gundale, Anna, Avan Village. Bella Yadi Chakuri Madangalen Ade Kuri Madangale Pore Purame Vella Busa Patrigino Agamo Chin and Arno Purame Vella Busa Patrigino Agamo Chin and Arno and the Sahodera Chin and Arno Savakalaki Tuliaman Ninda Hadaya Engil in the Kartava the Nino Bariso the Kia Avenda Mumbile Kahrayam on the Toranu Rikiga. Rikil, Kartab, Lassar in the Vitalikijanu, Lassar of Marich, Nala de Vasangal Kesha, East over the Channel, Lassar of Marich, Nala de Vasangal Kesha, Lassar in the Vital Chan the Kartab, Kalari Lekipui, Avenda Sahodari Mari Marta, Maria Umbaranu, Kartavi and Ibade on Iron Angil, Yanga Sahodar and Marika Ilayan. Isu beraniu, awan uyar pikir padu. Awan beraniu antya dina tera puneru thana til, awan uyar kume dina yangal kariya. Isu beraniu visu sejal, ni dewa mahatton darshigiu. Isu kallara ke sabida tilai ke chundu, uru waliya kallu gundu, a kallara eda mukham, atacuwe ciri dulu. 
ഗുഹയുടെ മുഖം അടച്ചു വെച്ചിരുന്ന കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റാൻ ഈശ്വ കൽപ്പിച്ചു പുറമേ നിന്നുള്ളവർ പറഞ്ഞു മരിച്ച് നാല് ദിവസമായി കർത്താവെ ചീഞ്ഞ് നാറുന്നുണ്ടാവും അഴുകി ഒലിക്കുന്നുണ്ടാവും പുറമേ കാണുന്നത് പോലല്ല കല്ലറയുടെ അകം ചീഞ്ഞ് നാറുന്ന അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് മാംസം വേർപെട്ടു പോയി പുഴുവരിക്കുന്ന ലാസറിന്റെ ജഡം കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലുണ്ട് ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവും പുറമേയുള്ളവർ പറഞ്ഞു കർത്താവെ വേണ്ട ഇപ്പൊ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവും ഈശ്വ പറഞ്ഞു കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റുക അവര് ചെന്ന് കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റി എല്ലാവരും മൂക്കിൽ കൈവച്ചു കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചീഞ്ഞ് നാറുന്ന ഒരു ജഡമുണ്ട് ലാസറിന്റെ ജഡം ആ ജഡത്തിന് നേരെ കൈനീട്ടിയിട്ട് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി ഈശോ ആ ജഡത്തെ നോക്കി പറഞ്ഞു ലാസറേ പുറത്തു വരിക ചീഞ്ഞു നാറുന്ന അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് മാംസം വേർപെട്ടു പോയ പുഴുവരിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തിലേക്ക് മാംസം പറ്റിച്ചേർന്നു ദുർഗന്ധമെല്ലാം പോയി ണ്ട് കെട്ടിബന്ധിച്ച് മൂടപ്പെട്ട ലാസറിന്റെ ശരീരം എഴുന്നേറ്റു നിന്നു അതെ ലാസറിന്റെ ശരീരം എഴുന്നേറ്റു നിന്നു ഈശ പറഞ്ഞു അവന്റെ കെട്ടുകൾ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിച്ചു മാറ്റുക അവൻ സ്വതന്ത്രനാകട്ടെ അവൻ നടക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയ ദൈവ വൈദലേ ഇന്ന് കർത്താവ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിപ്പുണ്ട് ഹൃദയത്തെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാതിലുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതാ ദിവ്യകാരുണ്യനാഥൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഈശ്വ പറയുകയാ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാതിലുണ്ടല്ലോ ആ കല്ലുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് തുറന്ന് മാറ്റാവോ എങ്കിൽ ചീഞ്ഞലിഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴുവരിക്കുന്ന നിന്റെ ഹൃദയത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തും എന്നിട്ട് പറയും അവന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിച്ചു മാറ്റുക അതെ പിശാജ് പല തരത്തിലുള്ള ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ പലരെയും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ബന്ധനസ്ഥനായ ഒരു മൃഗം കിടക്കുന്നത് പോലെ ചങ്ങലയിൽ ചാടിക്കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ വിശ്വ പറയുകയാ പിശാജിന്റെ ചങ്ങലകൾ പിശാജിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിച്ചു മാറ്റുക കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ലസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചൊരു കർത്താവ് ഇവിടെയുണ്ട് ചീഞ്ഞനാറുന്ന ജഡത്തെ ഉയർപ്പിച്ചൊരു കർത്താവ് ഇവിടെയുണ്ട് ഇതാ അവിടെ നിന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നോക്കി ചീഞ്ഞനാറുന്ന ഹൃദയത്തെ നോക്കി പറയുകയാണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ള ഒരു ആത്മാവ് പുറത്തു വരട്ടെ ഈ സമയം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച എന്റെ ദൈവമേ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച എന്റെ ദൈവമേ എന്നെയും കൂടെ ഉയർപ്പിക്കണേ ഞാൻ മരിച്ചതിന് തുല്യവാ കർത്താവേ മരവിച്ചു പോയ പാപത്താൽ മരവിച്ചു പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കണ്ണുനീരോടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഞാനിൽ നിന്ന് മരിച്ച 
ും പകൾശിയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ 